వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్ వైఎస్ షర్మిల గారు వీరిద్దరిలో అయితే షర్మిల ఎందుకు సార్ చాలా మంచి అమ్మ అంటే ఎందుకు అనేది మీరు చెప్పాలి సార్ ఒక రెండు లైన్లో ఉన్నా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎందుకు అంటే వెన్ బ్రదర్ ట్రబుల్లో ఉన్నప్పుడు బ్రదర్ జైల్లో ఉన్నప్పుడు మరి అన్నీ తానే ఒక స్త్రీ అయినప్పటికీ కూడా మరి అన్ని వేల కిలోమీటర్లు లేడీస్కి ఫిజికల్గా కూడా సో మెనీ కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి బట్ ఈవెన్ దెన్ మరి తను అన్ని రోజులు అన్ని వేల కిలోమీటర్లు తిరిగింది అంటే ఒక చెల్లిగా తను డిస్టింక్షన్లో పాస్ అయింది మరి ఒక అన్నగా అతను జీరో మార్కులతో ఫెయిల్ అయ్యాడు రాహుల్ గాంధీ ఆర్ సోనియా గాంధీ అంటే సార్ అంటే నాకు ఐ నో బోత్ ఆఫ్ దమ్ సోనియా గాంధీ గారు ద వే షీ బిహేవ్స్ ఇన్ ది హౌస్ ఎగ్జాంపులరీ వెన్ ఎవర్ షీ ఎంటర్స్ స్పీకర్ స్థానంలో స్పీకర్ గారు ఉండొచ్చు లేదంటే ప్యానల్ స్పీకర్లు ఉండొచ్చు ఆవిడ నమస్కారం చైర్కి నమస్కారం పెట్టే కూర్చుంటారు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మళ్ళీ చైర్కి నమస్కారం పెట్టే ఆవిడ వెళ్తారు అంత డెకోరం అంత డీసెంట్గా సభ సాంప్రదాయాలని చాలా రేర్గా పాటిస్తారు జనం సో దట్ వే ఐ అడ్మైర్ హర్ ఓకే సో రాహుల్ ఈజ్ గుడ్ హీ ఆల్సో బిహేవ్స్ వెరీ వెల్ బట్ ఇన్ కంపారిజన్ డెఫినెట్లీ పర్సనల్లీ ఐ వుడ్ రేట్ మిసెస్ గాంధీ యాజ్ సార్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు లేదంటే ఎన్టి రామారావు గారు అంటే ఇది నాకు చాలా కష్టం నాకు ఎందుకంటే రామారావు గారు అంటే పెచ్చ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అంటే ఇష్టం వీఆర్ ఫ్రెండ్స్ రామారావు గారు నేను స్నేహితులు కాదు రామారావు గారు అంటే అలాగే సార్లు కలిసాం కానీ రామారావు గారిని స్నేహితుడని చెప్పుకునే అంత స్థాయి నాది కాదు బట్ రాజశేఖర్ అండ్ మీ అవర్ ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఆరాధించే వ్యక్తికి నేను అభిమానించే స్నేహితుడికి కంపారిజన్ నేను చెప్పలేను సార్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందే వస్తుంది అనుకుంటా రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్ కేసీఆర్ అంటే కేసీఆర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎందుకు సార్ అసలు దానికి అసలు డిస్కషన్ ఉంది ఇంతమంది కలిసిన మీరు కేసీఆర్ గారిని ఎప్పుడు కలవలేదు సార్ కలిసా మూడున్నర సార్లు ఎలాంటి సందర్భాలు డీటెయిల్డ్గా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటాం కాదు ఓకే హీ నోస్ మీ హీ నోస్ మీ బై నేమ్ సార్ ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు టీడీపీ భవిష్యత్ ఎలా ఉండబోతుంది అని అంటే మీరు ఏం చెప్తారు దివ్యంగా ఉండబోతుంది ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఇది టఫ్ క్వశ్చన్ అనుకుంటున్నా సార్ నేను పర్సనల్గా అనుకుంది టీడీపీ ఆర్ జనసేన ఇందాక చెప్పాను కదా దే బోత్ విల్ బి టుగెదర్ అనేది నా దీంట్లో ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా సార్ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే రెండు కలిసి ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నప్పుడు కలిసి ఉండాలి అని అనుకుంటే వాస్తవం సార్ బట్ ట్రాఫిక్ బట్ చెప్పలేము కదా కూటమి ఎందుకు సార్ అంటే రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అవకాశం కోసం చూస్తున్నాడు అందుకే చేయలేరని అనడానికి క్వశ్చన్ ఎందుకు మీరు ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయండి టీడీపీ ఆర్ జనసేన నేను చూసేది రెండు కలిపి నాకు డిఫరెన్షియేషన్ లేదంటున్నా ఓకే డన్ అంటే మీ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్లో రెండు కలిసే పోటీ చేస్తాయని చూస్తున్నారు సార్ ఫ్యూచర్లో ఇది అందరి మధ్యలో ఉంది యాక్చువల్లీ టీడీపీని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లేదంటే నారా లోకేష్ అని నడిపిస్తారు అని అనుకుంటున్నారు సో నేను ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ ఫైర్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నారా లోకేష్ అంటే టీడీపీని భవిష్యత్తులో ఎవరు నడిపిస్తారు అనేది అసలు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కాదు కాదు జస్ట్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆర్ నారా లోకేష్ అనేది నా క్వశ్చన్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇట్ ఈస్ నారా లోకేష్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ ఎందుకంటే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద పార్టీ కదా పార్టీలో లేని వ్యక్తి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఓకే అండ్ పార్టీని మరి క్యాడర్ని మరి యాజ్ ఎ జనరల్ సెక్రటరీ ఈస్ డూయింగ్ అన్ ఎక్సలెంట్ జాబ్ అండ్ ఎన్టీఆర్ ఈజ్ డూయింగ్ అన్ ఎక్సలెంట్ జాబ్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ He is not in politics, nor a Lokesh is not in films. So, in the party, we will talk about one of the things. NTR is a very popular hero. Yes. One among the top four or five. Okay. But he is not an active member in Telugu Desh. In the comparison, there is no content. You have a quality in your mind, sir. You have a quality in your mind. 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 చంద్రబాబు గారు ఉన్నారు కదా ఆ తరం అయిపోయింది ఏమైంది ఆయన ఆయన అందరికన్నా కూడా అసలు ఏంటి అసలు ఆ స్టామినా ఏంటి మరి నిన్న మొన్న చూస్తున్నాం అవును చిన్న చిన్న మీటింగ్స్లో కూడా వన్ అవర్ రెస్ట్లెస్గా ఈజ్ మూవింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ హీర్ అండ్ దేర్ ఎవడు ఉన్నాడు నాకు తెలిసి అంత స్టామినా ఉన్నవాడు వాళ్ళ పాలిటిక్స్లో ఎవరు లేరు ట్రూ సార్ అది ఎవరు లేరు అంత స్టామినా ఉన్నందు సో ఏజ్ డజన్ మ్యాటర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ స్టామినా అండ్ 
డెఫినెట్గా ఐ రేట్ ఇమ్ యాజ్ అన్ యంగ్స్టర్ ఇన్ ద పార్టీ సార్ నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసిందని అనుకుంటున్నాను బట్ స్టిల్ అడుగుతున్నా మన్మోహన్ సింగ్ ఆర్ నరేంద్ర మోడీ సి నరేంద్ర మోడీ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ మ్యాన్ మన్మోహన్ సింగ్ ఆల్సో ఐ రేట్ ఇమ్ యాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పర్సనలీ ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ అడ్మిరేషన్ ఫర్ హిమ్ బట్ మన్మోహన్ సింగ్ ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఆయనకున్న మరి మన్మోహన్ సింగ్ నెవర్ రూల్ ది కంట్రీ ఇండిపెండెంట్లీ యూ ఆర్ కరెక్ట్ ఇక్కడ నరేంద్ర మోడీ గారు ఈజ్ రూలింగ్ ద కంట్రీ ఇండిపెండెంట్లీ సో మరి ఆయనకి ఇండిపెండెన్స్ ఉండి ఉంటే మరి ఎలా ఉండేదో నేను చెప్పలేను బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో డెఫినెట్గా నరేంద్ర మోడీ ఈజ్ గవర్నెన్స్ ఓకే ఈజ్ మచ్ సుపీరియర్ ఇండివిజువల్గా ఐ క్యాన్ కంపేర్ ఈ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ నేను రెండు సార్లు మన్మోహన్ సింగ్ గారిని కూడా ఇంటికి వెళ్ళి కలిశాను సో ఈజ్ హైలీ కట్టియస్ ఆయన ఆయన ఇంటికి వెళ్తే ఆయనకి శీతాకాలం బయట మూడు డిగ్రీలు నాలుగు డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన సాల్వ్ కప్పుకుని బయటకు వచ్చి సీ ఆఫ్ చేసిన వ్యక్తి పదేళ్ళు దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా చేసి మన వార్డ్ కౌన్సిలర్లు కూడా ఎలా ఉంటారు ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో మనం చూస్తున్నాం సో అలా ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి గారిని కూడా చూసాం ఎవరైనా ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఎంపీ ఇరవై ముప్పై మంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న దేశంలో ఒక అర్ధ రాష్ట్రానికి ఉన్న ముఖ్యమంత్రికి కూడా ఎంట్రా ఎంపీ గారికి వాల్యూ ఇచ్చేది ఒక్క పిలిచినప్పుడు కూడా పట్టించుకొని ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న ఈ దేశంలో మరి ఒక ప్రధానమంత్రి అదే ఎంపీకి తలుపు దగ్గరికి వచ్చి అంటే నాకనే కదా ఆయన రూమ్కి ఎవరు వెళ్ళినా అంతే నాకని నేను చెప్పట్లా ఆయన క్వాలిటీ గురించి చెప్తున్నా అటువంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు అందుకే వాళ్ళు అంత ఎత్తిగా ఎదిగారేమో ఇంతకే ఈ దిక్కుమాలలో ఒక ఎలక్షన్ తోటి మళ్ళీ తెరమరగా అయిపోతున్నారేమో అని అనిపిస్తుంది సార్ మన కంట్లో నలుసుపడ్డా లేకపోతే కాళ్ళలో ముళ్ళు గుచ్చుకున్నా దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా తీసే ప్రయత్నం చేస్తాం లేకపోతే బాడీకి కంఫర్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం అలాంటిది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి మధ్యలో జరుగుతున్న ఈ ఆధిపత్య పోరా అనొచ్చా ఏమనొచ్చో తెలియదు కానీ ఎప్పటికీ చల్లారుతుంది ఇది ఇరవై మూడుకి ఎలక్షన్కి వెళ్తే అతని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు ఇరవై నాలుగు అయితే ఇరవై నాలుగు వెళ్ళిపోతాడు సో పంపించే పనిలో మీరు ఉన్నారా అతను స్వయంగా వెళ్ళడానికి ఉన్నారంటారు నేనేం చేయక్కదా అతను ఎప్పుడు వెళ్ళిపోవాలని ఉన్నాడు చేసే పనులు అలా ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు కేంద్రంలో మీరు బాగానే తిరుగుతున్నారు రాజకీయంగా మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ బిఫోర్ అడగొచ్చో లేదో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు రాష్ట్రపతిని ఎవరిని చేయాలి అనేది బాగా నడుస్తున్న చర్చ ఎవరు ఉండబోవచ్చు సార్ మీరు ఏమైనా ఎనీ గెస్ యూ హైట్ ఎనీ గెస్ ఓకే ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ గెస్ బట్ రేసులో ప్రముఖంగా ద్రౌపది ముర్ము గారి పేరు ఉంది అదర్వైజ్ ఆ ఉపరాష్ట్రపతికి వేరే ఎస్సీ ఎస్టీస్లో కానీ మైనార్టీస్లో కానీ ఉపరాష్ట్రపతికి ఎవరినన్నా అనుకుంటే మరి రాష్ట్రపతిగా ఉన్నాయి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారి పేరు కూడా ఉంది ఆ పేరు కూడా ముందు నుంచి వచ్చింది సో మరి ఏమైనా జరిగింది చెప్పలా సార్ వ్యక్తిగతంగా మనకు ఒక ఫేవరెట్ ఈజం ఉంటుంది ఈయనైతే రాష్ట్రపతిగా బాగుంటుంది అని అట్లా మీకెవరైనా అనిపిస్తున్నారా ఇంతమంది పేర్లలో ఆయన అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు బట్ అట్లీస్ట్ మీకేమైనా అనిపిస్తుందా వ్యక్తిగత ఒపీనియన్ అయితే ఉంటుంది కదా ఈయనని మనం రాష్ట్రపతిగా చూస్తే బాగుండు అని అనిపించి నాకైతే పర్సనల్గా ఉన్న పేర్లలో అంటే ముర్ము గారిని నేను ఎప్పుడు చూడాలా ద్రౌపది ముర్ము గారిని అర్జున్ ముండా పేరు ఉంది ముండా నాకు పర్సనల్గా మంచి స్నేహితుడు వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ పర్సనల్గా సో అయితే బాగుంటుందని అనుకుంటాం అలాగే రాజ్నాథ్ సింగ్ గారి పేరు ఉంది ఆయన నాకు అఫ్కోర్స్ ఆయన పెద్ద ఆయన బట్ నన్ను బాగా అభిమానిస్తారు నేను ఫ్రీక్వెంట్గా కలిసే పెద్ద నాయకుల్లో ఆయన ఒకరు సో ఆయన అయినా కూడా నా మనసుకు డెఫినెట్గా సంతోషంగా ఉంటుంది అర్జున్ ముండా గారు అయినా ఆయన అయినా ఇప్పుడు నాకు తెలియదు వాడి గురించి ఉన్నాం ఏమో మరి వీళ్ళు మా పార్టీ వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు కదా వెంకయ్య నాయుడు గారి కిస్తే మేము ఒప్పుకోం అని చెప్పి చెప్పామని ఎంతవరకు నిజమో నాకు తెలియదు వీళ్ళు ఏదో రీల్ తిప్పుకుంటామే 
బట్ వెంకయ్య నాయుడు గారు అయితే గంత గంట కావాల్సింది ఏముంటుందో ఒక తెలుగు వాడు మనకి యాక్సిస్ అయితే ఏర్పడుతుంది కదా రెండు రాష్ట్రాలకి మీ స్పెషల్ స్టేటస్ ఏదో దేనికో దేనికో ఉపయోగపడతారు వెంకయ్య నాయుడు గారు అయితే ఐ విల్ బి ది హ్యాపీయెస్ట్ అందరికన్నా ముందు మనసులో నాయుడు గారు అయితే చాలా బాగుంటుంది అనేది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఎలివేషనే కాబట్టి ఆయన అయితే నథింగ్ లైక్ ఇట్ సార్ ఇన్ని వాటిలో ఇప్పుడు నేను అడగాలనుకుంటుంది హూ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ పొలిటీషియన్ సార్ దశాఫ్లో నరేంద్ర మోడీ ఓకే వై సార్ ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఓకే సార్ వాట్ ఈస్ యువర్ పొలిటికల్ గోల్ ఒక రెండు నైన్లో చెప్పాలంటే మేడం అంటే అవి యాజ్ ఐ సెడ్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ విచ్ విల్ మేక్ మీ లివ్ ఫర్ ఫ్యూ మోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ మై ఫిజికల్ డెత్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వైఎస్ఆర్సిపి భవిష్యత్ ఎలా ఉండబోతుంది అని అంటే భవిష్యత్ లేకుండా పోతుంది అంత సార్ ఫైనల్గా భారత్ మాతాకి జై అని మూడు సార్లు మీరు అనగలిగితే ఐ క్లోజ్ మై షో భారత్ మాతాకి జై భారత్ మాతాకి జై భారత్ మాతాకి జై థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ